ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம ஸ்மால் சாட்டர்டேட் லான்ச் வெஹிக்கல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்மால் சாட்டர்டேட் லான்ச் வெஹிக்கல் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்மால் சாட்டர்டேட் லான்ச் வெஹிக்கல் வந்து லான்ச் பண்ணோம் ஸோ நம்ம லான்ச்சிங் எல்லாமே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு பட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தி கரெக்டான ஆர்பிட்டில் வந்து அதை கொண்டு நம்ம இன்சர்ட் பண்ணல ஸோ இன்ஸ்டேட் ஆஃப் சர்க்குலர் ஆர்பிட்டுக்கு போல எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் கொண்டு போயிட்டு அந்த சேட்டலைட்டை நம்ம வந்து பிளேஸ் பண்ணிட்டதுனால ஸோ அது வந்து யூஸ் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி இஸ்லோ சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நியூஸில் பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம இந் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல நம்ம இதில் என்னென்னலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் சேட்டலைட்னா என்ன தென் ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல்னா என்ன தென் ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் எதுக்காக நமக்கு தேவை இதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன இல்லை இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன ஒவ்வொரு இப்போ பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி நம்ம வச்சுருக்கோம் அதை விட இது என்ன அது தாண்டி இதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது இல்லை இதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன மாதிரியான ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் தென் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எழுதுகிறப்போ இப்போ ரீசெண்டாக அனுப்புகிற இந்த சேட்டலைட்டை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எழுதிக்கலாம் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந் எந்த பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ்னால் என்ன சரி சேட்டலைட்ஸை ஸ்மால் சேட்டலைட் லார்ஜ் சேட்டலைட் அப்போலாம் நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்னா அதோடைய மாசை வச்சு தான் நம்ம பிரிக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து லார்ஜ் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ சும்மா அது ஹெட்டிங் வேணால் சும்மா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த சேட்டலைட்ஸ் அந்த மாதிரி சும்மா போட்டுக்கோங்க ஸோ லார்ஜ் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தௌசண்ட் கிலோகிராமுக்கு மேலே மோர் தென் தௌசண்ட் கிலோகிராம் மாஸ் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் நம்ம லார்ஜ் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோர் தென் தௌசண்ட் கிலோகிராம் சரி ஆயிரம் தௌசண்ட் கிலோகிராமுக்கு மேலே மாஸ் இருக்குதுலாம் லார்ஜ் சேட்டலைட் அதுக்கப்புறம் மீடியம் சேட்டலைட் ஸோ மீடியம் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக போடாதீங்க எக்ஸாம்பிள் ஃபுல்லாக எழுதுங்க ஸோ மீடியம் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் கிலோகிராம் அது நம்ம மீடியம் சேட்டலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மீடியம் சைஸ் இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் இந்த ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோடைய மாஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா லெஸ் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இருக்கும் இந்த ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸை அகைன் நம்ம வந்து நிறையா பிரிக்கலாம் இது நம்ம எப்படி பிரிக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் மினி சேட்டலைட் மினி சேட்டலைட் மினி சேட்டலைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் வரைக்கும் இருக்கிறதுலாம் மினி சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் மைக்ரோ சேட்டலைட் மைக்ரோ சேட்டலைட்டுங்கிறது ஒரு பத்துலேருந்து நூறு கிலோகிராம் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது மைக்ரோ சேட்டலைட் தென் நானோ சேட்டலைட் நானோ சேட்டலைட்டுங்கிறது ஒரு ஒன் கிலோகிராம்லேருந்து டென் கிலோகிராம் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது நானோ சேட்டலைட் இது சம்டைம்ஸ் நானோ சேட்டலைட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் க்யூப் ஷேப்பில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க நிறையா க்யூப்ஸை சேர்ந்து இதை வந்து க்யூப் சாட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த க்யூப் சாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா க்யூப் க்யூபிகல் ஷேப்பில் நிறையா நானோ சேட்ஸ் வந்து இதில் இருக்கும் ஓகே அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் க்யூப்ஸ் இருக்குன்றதை வச்சு அதை வந்து ஃபைவ் யூ சிக்ஸ் யூ செவன் யூ அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் க்யூப்ஸ் இருக்குன்றதை வச்சு சார் அது அது நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் நானோ சேட்டலைட் தென் பிகோ சேட்டலைட் பிகோ சேட்டலைட்டுங்கிறது லெஸ் தென் ஒன் கிலோகிராம் இருக்கக்கூடியது ஃபர்ஸ்ட் இந்த சேட்டலைட்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி பிரிச்சிருக்கோம் அதோடைய மாசை வச்சு நம்ம பிரிச்சிருக்கோம் ஸோ லார்ஜ் சேட்டலைட்னா மோர் தென் தௌசண்ட் கிலோகிராம் மீடியம் சேட்டலைட்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் கிலோகிராம் இருக்கும் ஸ்மால் சேட்டலைட் லெஸ் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் அதில் மினிங்கிறது ஒரு ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரோனா டென் டு ஹண்ட்ரட் நானோங்கிறது ஒன் கிலோகிராம் டு டென் கிலோகிராம் பிகோன்றது லெஸ் தென் ஒன் கிலோகிராம் இருக்கும் சரி ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்தது ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல்னா என்ன சார் இதுக்கு தமிழ் நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் இதை பற்றின நியூஸ் வரும் இந்த நியூஸ் வந்து நீங்கள் என் என்னுடைய டெலிகிராம் குரூப் இருக்கும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குரூப் இருக்கும் ஸோ அந்த குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டெலிகிராமில் போயிட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்ஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்ஸ் டெலிகிராமில் டிஎன்பிஎஸ்சி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோட்ஸ் அப்படின்னு சர்ச
அப்புறம் ஜிஎஸ்எல்வி இப்போ நம்ம ஸ்மால் சேட்டில் லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படின்றத இன்ட்ரூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைன் ஸோ இதை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த ஸ்மால் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எ த்ரீ ஸ்டேஜ் இதில் மொத்தம் மூன்று ஸ்டேஜ் வந்து இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜுமே வந்து பார்த்தோம்னா இதில் சாலிட் ஃபியூல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இட் இஸ் த்ரீ ஸ்டேஜ் அண்ட் இட் யூசஸ் சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் சாலிட் ப்ரொப்பலண்ட் இஸ் யூஸ் இந்த த்ரீ ஸ்டேஜஸ் அந்த மாதிரி எதுக்கும் திட எரிபொருள் வந்து எல்லா நிலையிலும் பயன்படுத்துகிறாங்க மூன்று நிலைகள் இருக்குது மூணு திட திட எரிபொருள் பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்தது இதில் இந்த மூணு ஸ்டேஜ் தாண்டி இப்போ ஃபைனலாக இந்த ராக்கெட்டை நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அந்த ஆர்பிட்டில் அந்த சேட்டிலைட்டை கரெக்டான ஒரு பொசிஷனில் நம்ம நிறுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்காக இதில் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி நம்ம வச்சுருக்கோம் அதுக்கு பேர் விடிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெல்லாசிட்டி ட்ரிம்மிங் வெல்லாசிட்டி ட்ரிம்மிங் மாடியூல் ஷார்ட்டாக வந்து விடிஎம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எதுக்காகனா நமக்கு வேணுங்கிற ஆர்பிட்டில் கொண்டு போய் ப்ரிசைஸாக அந்த சேட்டிலைட்டை கொண்டு வைக்கிறதுக்காக ஸோ டு ப்ரிசைஸ்லி பிளேஸ் த சேட்டிலைட் இன்டு த ரெக்யூர்ட் ஆர்பிட் நமக்கு தேவைப்படுற அந்த சுற்றுவட்ட பாதையில் கரெக்டாக கொண்டு போய் அதை நிலைநிறுத்துறதுக்காக இந்த வெலாசிட்டி ட்ரிம்மிங் மாடியூல் அப்படிங்கிறத ஃபைனலாக நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் சரி அடுத்தது இந்த எஸ்எஸ்எல்வியை வச்சு வி கேன் லான்ச் அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் சேட்டிலைட் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ண முடியும் எதில் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இன்டு த லோ எர்த் ஆர்பிட் லோ எர்த் ஆர்பிட்டில் அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் வரைக்கும் இருக்க சேட்டிலைட்ஸை நம்ம இதில் லான்ச் பண்ண முடியும் அதேமாதிரி அப் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இன்டூ சன் சின்கரனஸ் போலார் ஆர்பிட் சரி ஸோ சன் சின்கரனஸ் போலார் ஆர்பிட்டில் நம்ம என்ன மாதிரியான சேட்டிலைட்ஸ்லாம் வைப்போம் அப்படின்னா ஒரு சேட்டிலைட் வந்து கண்டினியூஸாக இடத்த வந்து படம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து சில சேட்டிலைட்ஸ்க்கு வந்து சூரிய ஒளி எந்த இடத்துல படுதோ அந்த இடத்துல தான் அதால் படம் பிடிக்க முடியும் அப்போது அது எந்த இடத்த ஸ்டடி பண்ணதோ அந்த இடத்துல சூரிய ஒளி படுறப்போ அந்த சேட்டிலைட் அந்த இடத்து மேலே பாஸ் பண்ணி போகும் அந்த மாதிரி நம்ம வைக்கிறது தான் சன் சென்கரனஸ் போலார் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது இது எப்போவுமே இது ஸ்டடி பண்ணக்கூடிய இடத்து மேலே சூரிய ஒளி படும்போது தான் இந்த சேட்டிலைட்டும் அந்த இடத்து மேலே பாஸ் பண்ணி போகும் ஃபைன் ஸோ அந்த சன் சென்கரனஸ் போலார் ஆர்பிட்டு அப்புறம் லோ எர்த் ஆர்பிட் இந்த ஆர்பிட்லாம் கொண்டு நம்ம வைக்கலாம் ஸோ அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் நம்ம வைக்க முடியும் சரி அடுத்தது இந்த இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எஸ்எஸ்எல்வி டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் வந்து பிளே பண்ணாங்க யாருன்னு பார்க்குறப்ப இஸ்ரோவோட சேர்மன் சோம்நாத் டாக்டர் சோம்நாத் இருக்காங்களே இஸ்ரோட சேர்மன் அவங்க வந்துட்டு ஹி பிளேட் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இந்த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் ஸ்மால் சேட்டிலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் அந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க சரியா ஸோ டாக்டர் சோம்நாத்தோட பேர் இங்கே வர மாதிரி வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ த்ரீ ஸ்டேஜ்ன்ற வார்த்தை நம்ம இதில் இருக்கணும் சாலிட் ப்ரொப்லண்ட்டுங்கிறது இருக்கணும் வெலாசிட்டி ட்ரிம்மிங் மாடல்ங்கிறது இருக்கணும் அது எதுக்காக அந்த ப்ரிசைஸ் இன்ஜெக்ஷன் இன் டு த ஆர்பிட் அதுக்காக அப்புறம் இட் கேன் லான்ச் அப் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இந்த லோயர் ஆர்பிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் இந்த சன்ஸ் இருக்கிற ஸ்கோலார் ஆர்பிட் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும் தென் இதுக்கு நம்ம யாருக்கு கிரெடிட் தரணும்னா டாக்டர் சோம்நாத் அவருக்கு கிரெடிட் நம்ம கொடுத்தாகணும் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட்டு இவர் வந்துட்டு ஃபைன் இவ் இந் இவங்க டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்போ விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குது விக்ரம் சாராபாய் ஸ்பேஸ் சென்டர் சொல்லி திருவனந்தபுரத்தில் இருக்குது அதனுடைய டேரக்டராக இருந்த காலகட்டத்தில் ஹி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் டெவலப்பிங் திஸ் ஸ்மால் சேட்டர் லான்ச் வெஹிக்கல் ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் இவர் பேர் மட்டும் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது இப்போ இந்த ஸ்மால் சேட்டர் லான்ச் வெஹிக்கலோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது இதுக்கு நமக்கு எப்படி கேட்கலான்னா இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ்ன்ற மாதிரி கேட்கலாம் இல்லைனா இதோட நீடுன்ற மாதிரி நம்ம கேட்கலாம் இல்லைனா இதோட ஃப்யூச்சர்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ எப்படி கேட்டாலுமே இப்போ நம்ம ஒரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு செவன் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் எழுத போகிறோம் இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் எப்படி கேட்டாலுமே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி எல்லாத்துக்கும் எழுதிக்கலாம் நம்ம சரியா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த ஸ்மால் சேட்டர் லான்ச் வெஹிக்கல்னால என்ன நமக்கு அட்வான்டேஜஸ் இருந்துட்டு போகுது பெருசாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வி
ஏன்னா ஒரு பெரிய ஒரு பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி தான் ரெடி பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ஃபியூல் செலவாகும் நிறைய டேஸ் ஆகும் நிறைய மேன் பவர் வேணும் நிறைய டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் அவ்வளோ செலவு பண்ணி ஒரு சின்ன சாட்டர்ட் நம்ம அனுப்புவோமா அனுப்ப மாட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன சாட்டலைட்ஸ் எல்லாமே லான்ச் ஆகாமல் சும்மாவே கிடக்கு ஓகே அப்போ ஏன் அப்படின்னா இவங்களால நம்ம லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய சாட்டலைட்டோட லான்ச் டேட் எப்போ வருதோ அப்போ தான் அதோட சேர்த்து தான் இதை அனுப்ப முடியுமே தவிர தனியாக இதை அனுப்ப முடியாது ஃபைன் அப்போது இந்த ஸ்மால் சாட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இருக்கிறதுனால அவங்கள நம்ம நம்பி இருக்க தேவையில்லை ஒரு சின்ன சாட்டலைட்டோட நம்ம டக்குன்னு சடனாக லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ லோ காஸ்ட் இருக்குன்றது நம்ம எழுதுனா ரெண்டாவது வந்து லோ டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் லோ டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் ஓகே ஸோ லோ டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் அப்படின்றப்போ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு சாட்டலைட் டெவலப் பண்ணிட்டேன் டெவலப் பண்ணிட்டு நான் இன்றைக்கி இஸ்ரோ கால் பண்ணி சொல்கிறேன் எனக்கு இந்த சாட்டலைட் லான்ச் பண்ணும் அப்படின்னு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே லான்ச் பண்ணிடலாம் நாங்கள் லான்ச் வெஹிக்கல் ரெடி பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் எடுத்துக்கிறாங்க அந்த லான்ச் வெஹிக்கல் ரெடி பண்ண ரெடி பண்ணி அப்புறமா என் சாட்டலைட் அனுப்புகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த டேர்ன் அரவுண்ட் டைம்ங்கிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதாவது ஒரு விஷயத்த நான் ஒரு ஐடியாவை சொல்லியும் சொல்லி அது செயல்படுறதுக்கு எடுக்கக்கூடிய அந்த நேரம் இருக்குல்ல அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் ஆகுது நான் லான்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி அவங்க லான்ச் பண்ணுறதுக்கு டைம் நிறைய எடுத்துக்கிறாங்க அப்போ டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நார்மலாக பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வியில் பட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் சடனாக நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ லான்ச் பண்ண சொன்னால் ஒரு ரெண்டு நாள் டெக்னோ ரெடி பண்ணி நம்ம லான்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ லோ டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் இருக்குங்க அடுத்தது ஆன் டிமாண்ட் லான்ச் இந்த பாயிண்ட்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இதை பற்றி நம்ம எழுதுகிறப்போ ஏன்னா பிகாஸ் இதெல்லாம் இஸ்ரோவே வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் அதனால் இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆன் டிமாண்ட் லான்ச் நமக்கு எப்போ வேணாலும் சாட்டலைட் லான்ச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு பெரிய சாட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இல்லையா ஸோ எப்போ வேணாலும் ஒரு ஸ்மால் சாட்டர்ட் யாராச்சும் அனுப்பணும்னு சொன்னாங்கன்னா டக்குனு நம்ம அனுப்பிக்கலாம் இதனால் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இஸ்ரோ இந்த எஸ்எஸ்எல்வி டெவலப் பண்ணதுனால வேர்ல்டு ஃபுல்லாக நிறைய கண்ட்ரீஸில் நிறைய சாட்டலைட்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன சாட்டலைட்ஸ் டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அது எல்லாத்தையும் லான்ச் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இஸ்ரோக்கு நமக்கு இஸ்ரோக்கு கிடைக்கும் ஸோ இது மூலமாக இஸ்ரோக்கும் இந்தியாவுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெவென்யூ கிடைக்கும் இஸ்ரோக்கும் வந்து ஒரு ரெவென்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி அடுத்தது ஸோ ஆன் டிமாண்டில் நம்ம வந்து அனுப்பிக்கலாம் ஓகே மினிமல் லான்ச் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த ஒரு பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வியை லான்ச் பண்ணுற அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு தேவையில்லை ரொம்ப ஒரு சின்ன இடத்துல கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஸ்டேஷனை வந்து டெவலப் பண்ணி இந்த ஸ்மார்ட் சட் லான்ச் வெஹிக்கல்ஸை நம்ம லான்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போது அந்த லான்ச்சுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் Okay, next the small satellites நம்ம சொன்னதே தான் வேர்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம் த ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் நீட் நாட் ரிலை நீட் நாட் ரிலை ஆன் த லான்ச் ஆஃப் லார்ஜ் சேட்டலைட்ஸ் நீட் நாட் ரிலை ஆன் த லான்ச் ஆஃப் லார்ஜ் சேட்டலைட்ஸ் பெரிய பெரிய சேட்டலைட்ஸை லான்ச் பண்ணுறதுக்காக இவங்க வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது நீட் நாட் ரிலை ஆன் த லான்ச் ஆஃப் த லார்ஜ் சேட்டலைட்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் இந்த எஸ்எஸ்எல்வி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நிறைய சின் நிறைய சின்ன சின்ன சாட்டலைட் வச்சு நம்ம லான்ச் பண்ண முடியும் வி கேன் அக்கோமடேட் மோர் ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் இதுக்குள்ளே என்ன பண்ணலாம் நிறைய சின்ன சின்ன சேட்டலைட்ஸை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைன் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த எஸ்எஸ் இந்த ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ்ங்கிறது தட் இஸ் ஏ ஹியூஜ் கமர்ஷியல் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அது கூட நம்ம எழுதிக்கலாம் தட் இஸ் ஏ ஹியூஜ் கமர்ஷியல் பொட்டென்ஷியல் ஃபார் ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் ஹியூஜ் கமர்ஷியல் பொட்டென்ஷியல் ஃபார் த ஸ்மால் சேட்டலைட்ஸ் இது மாதிரி எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இப்போ இந்த நானோ டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிலாம் டெவலப் ஆக ஆக சேட்டலைட்ஸோட சைஸஸ்லாம் சின்னதாகிட்டே இருக்குது ஃபைன் அப்படி இருக்கிறப்போ ஒரு எஸ்எஸ்எல்வி ஒரு பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி ரெடி பண்ணி ஒரு சேட்டலைட் நம்ம லான்ச் பண்ணுறதை விட அந் அந்த சேட்டலைட் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை ஒரு ஸ்ம
அண்ட் லெஃப்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதிக்கலாம் ஃபைன் அடுத்தது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து நோட் பண்ணி ஆகணும் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரு பிளேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஸ்பேஸ் போர்ட் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறாங்க இது நீங்கள் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்ற இடத்துல குலசேகரப்பட்டினம் அப்படின்ற இடம் தூத்துக்குடியில் இருக்குது ஸோ இந்த குலசேகர பட்டத்தை என்ன செய்கிறாங்க இஸ்ரோ வந்து ஒரு புது ஸ்பேஸ் போர்ட் வந்து கட்டிட்டு இருக்காங்க எப்படி ஸ்ரீஹரிகோட்டாலேருந்து சாட்டலைட் லான்ச் பண்ணுறாங்களோ அதேமாரி ஒரு சாட்டலைட் லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடத்த குலசேகர பட்டணத்தில் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த குலசேகர பட்டத்தோட ஸ்பேஸ் போர்ட்டில் மெயினாக எஸ்எஸ்எல்பியை தான் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஓகே ஸோ மெயின்லி இட் இட் வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் லான்ச்சிங் த ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்தது இப்போ இந்தியா அனுப்பின ஸ்மால் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம அனுப்புனது எஸ்எஸ்எல்வி டி ஒன் எஸ்எஸ்எல்வி டி ஒன் இஓஎஸ் ஜீரோ டூ சரி அது என்ன எஸ்எஸ்எல்வி டி ஒன் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்மால் சேட்டலைட் ஆன்ஸ் வெஹிக்கலா டி ஒன்னா டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மிஷன் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மிஷன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் எஸ்எஸ்எல்வி வச்சு நம்ம அனுப்புகிறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மிஷன் தான் இது இதில் நம்ம எந்த சேட்டலைட் வச்சு அனுப்பியிருக்கோம் இந்த எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் டூ அப்படிங்கிற சேட்டலைட்டை அனுப்பியிருக்கோம் சரி ஸோ இந்த எஸ்எஸ்எல்வி டி ஒன் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லான் சும்மா எழுதணும் அப்படின்னா என்ன இதெல்லாம் இட் இஸ் லான்ச்டு ஃப்ரம் சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் இன் ஸ்ரீஹரிஹோட்டா ஓகே இட் இஸ் லான்ச் ஃப்ரம் சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்திலேருந்து ஸ்ரீகடலில் லான்ச் பண்ணாங்க சரி நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து என்னென்ன சேட்டலைட்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்குறப்போ இதில் இஓஏ ஜீரோ டூ அண்டு ஆசாதி சேட் இது ரெண்டு தான் இதோடைய சேட்டலைட்ஸ் இதில் என்னென்ன சேட்டலைட்ஸ் வச்சு அனுப்பியிருக்காங்க ஒன்று இஓஏ ஜீரோ டூ இன்னொன்று ஆசாதி சேட் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் இஓஏ ஜீரோ டூ அண்ட் ஆசாதி சேட்டை பற்றி ஒரு ஃபியூ ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் இஓஏ ஜீரோ டூ சார் இஓஏ ஜீரோ டூ இந்த இஓஏ ஜீரோ டூ அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட் அப்படின்றப்போ இது வந்து ஒரு ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் சரி ரிமோட் சென்சிங் நான் இன்னொரு கிளாஸ் உங்களுக்கு தனியாக நடத்துகிற ரிமோட் சென்சிங் பற்றி ஃபுல்லாக எடுக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது என்ன டைப் ஆஃப் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்னா இட் இஸ் அன் ஆப்டிக்கல் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் இட் இஸ் அன் ஆப்டிக்கல் ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட் ஸோ ரிமோட் சென்சிங் சேட்டலைட்ஸ் தான் நம்ம எர்த் அப்சர்வேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த பாயிண்ட்டில் ஜென்ரலாக நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் எர்த் அப்சர்வேஷன் சேட்டலைட்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து எழுதிக்கலாம் ஃபைன் தென் என்ன எழுதிக்கலாம்னா இட் ஹேஸ் ஹை ஸ்பேஷியல் ரெசல்யூஷன் நல்லா ஹை ரெசல்யூஷன் இமேஜஸ் வந்து இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் இட் ஹேஸ் ஹை ஸ்பேஷியல் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த இஒய் ஜீரோ டூ வந்து எதுக்காக அனுப்புனாங்கன்னு பார்க்குறப்போ இதோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மிஷன் தான் இது ஸோ பெருசாக வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் என்ன என்ன ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் டேர்ன் அரவுண்ட் டைமில் அதாவது கம்மியான ஒரு டியூரேஷனுக்குள்ளே டக்குன்னு ஒரு சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு அதே மாதிரி ஆன் டிமாண்ட் லான்ச் கேப்பபிலிட்டி நம்மக்கிட்ட இருக்கா அப்படிங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக சரி நல்லா பாருங்கள் ஒரு ஷார்ட் டேர்ன் அரவுண்ட் டைமும் ஆன் டிமாண்ட் லான்ச் கேப்பபிலிட்டி நம்மக்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஹியூஜ் கமர்ஷியல் பொட்டென்ஷியல் இருக்குது இல்லையா அப்போது இதோட ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக எதை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி பார்க்குறப்ப டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு போட்டு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் லான்ச்சிங் ஆஃப் சேட்டலைட் வித் ஷார்ட் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் எங்களால் ஒரு ஷார்ட் டேர்ன் அரவுண்ட் டைமில் ஒரு சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம காட்டுறோம் இது மூலிமா நிறைய வேர்ல்டுலேருந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் நமக்கு கிடைப்பாங்க அடுத்த ரெண்டாவது நம்ம என்னத்தை காட்டுறோம் அப்படின்னா வி டெமான்ஸ்ட்ரேட் the on on demand launch capability we demonstrate the on demand launch capability so ningala on demand launch panna mudiyondrada nama eoe02 moolama kaamichirukom seringala sir inda eoe02 abdingiradhu it is a it is a micro satellite so na ipdi edrana idhe mari edradinga or complete it is a micro satellite it is a micro satellite okay so idhu vandu or earth observation satellite ஒரு ஆப்டிக்கல் ரிமோட் ச
பட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இஸ்ரோவே கொடுக்கல எந்த அளவுக்கு ரெசல்யூஷன்றதுலாம் அவங்க கொடுக்கல அந்த ப்ரௌச்சர்லேயே அவங்க சொல்லலை இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் இது ஆப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ எங்களால் ஷார்ட் டேர்ன் ஆன் டைமில் சாட்டலைட் லான்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றத டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஆன் டிமாண்ட் லான்ச் கேப்பபிலிட்டி இருக்குன்னு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து ஒரு மைக்ரோ சாட்டலைட் நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டாவது சாட்டலைட் இது ஆசாதி சாட் ஆசாதி சாட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் எயிட் யூ கியூப் சாட் இட் இஸ் எயிட் யூ கியூப் சாட் வெயிங் அரௌண்ட் எயிட் கிலோகிராம் சார் இதனை எயிட் யூ அப்படின்னா கியூப் சாட் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்னோம் அது வந்து ஒரு நானோ சாட்லைட் கியூப் ஷேப்பில் இருக்கும்னு சொன்னோம் இல்லையா இப்போ இந்த இமேஜ் பாருங்கள் ஸோ ஒன் யூ டூ யூ த்ரீ யூ சிக்ஸ் யூ டுவெல் யூலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் எட்டு கியூப் இருக்கும் அவ்வளோதான் எட்டு கியூப் இருக்கும் ஒவ்வொரு கியூபும் ஒரு நானோ சாட்லைட் ஸோ மொத்தமாக எட்டு கியூப் இதில் இருக்கும் இப்போ வெயிட்னு பார்க்குறப்ப நானோ சாட்லைட்னா அப் டு ஒன் டு டென் கிலோகிராம் இருக்குன்னு பார்த்தோம்ல இது வந்து இந்த எட்டு யூவும் சேர்த்து மொத்தமாக எட்டு கிலோகிராம் இருக்குது ஓகே செகண்டு இட் ஹேஸ் அந்த எட்டு கிலோகிராம் இருக்குல்ல அந்த எட்டு கிலோகிராம்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்குது இட் ஹேஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பேலோட்ஸ் Each weighing around 50 grams. ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிராம் இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பேலோஸ் வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கு அடுத்தது இந்த ஆசாதி சாட்டை யார் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரூரல் ஸ்கூல்ஸில் இருக்கக்கூடிய கேர்ள்ஸ் தான் வந்து சில பேர் இதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இட் இஸ் டெவலப்டு பை த கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ரூரல் ஏரியாஸ் from rural areas in india okay in the girl students ku enna pannirukanga na or space kids india abindravanga in the girl students la vandu training kuduthu eppadi indha satellite develop panradha avanga training kuduthu idu vandu pannirukanga okay it is developed by the girl students from rural areas across india okay next it is integrated by the Space Kids India Space Kids India அப்படின்ற அமைப்பு தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த இந்த ஒவ்வொரு கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இவங்க டெவலப் பண்ண அந்த பேலோஸ் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா இன்டிகிரேட் பண்ணி அதை வந்து ரெடி பண்ணது யாருன்னா இந்த ஸ்பேஸ் கிட்ஸ் இந்தியா அப்படின்றவங்க ஓகேவா சரி ஜஸ்ட் இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நமக்கு போதும் இதை வச்சு நம்ம எழுதிக்கலாம் நமக்கு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஏன் இது ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்ற ஆங்கிளில் நமக்கு கொஸ்டின் வந்து மோஸ்ட்லி இருக்காது இருந்தால் எஸ்எஸ்எல்வியோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அந்த ஆங்கிளில் தான் நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இதில் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை தாண்டி நியூஸ் பேப்பரில் வேறு ஏதாச்சும் பாயிண்ட்ஸ் வரப்போ அதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு தமிழ் நோட்ஸ் வந்து தமிழ் பேப்பரில் நியூஸ் வரப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதில் அது வந்து ஹைலைட் பண்ணி தருவேன் அது பார்த்துக்கோங்க ஃபைன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்